Hatimaye kipindi cha harusi yetu kinachopatikana Maisha Magic Bongo katika kingamuzi cha DSTV channel 160. Leo imeweza kufanikisha harusi ya Solomon na Margaret hapa katika ukumbi wa King Solomon unaopatikana maeneo ya Oster Bay. Ni muda mrefu kidogo palikuwa na mchakato wa kuweza kutafuta washindi ambao harusi yao itagalamiwa na DSTV. Lakini hatimaye tumepata Solomon na Margaret. Leo anaweza kusherekea kwa uzuri kabisa. Lakini Bongo 5 iko pamoja na wewe kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube channel yetu. Kuweza kukuonyesha kinacho happen ndani ya ukumbi wa King Solomon. Mimi naitwa Lati LAW T Y K. Niko na Barbara. Yataongelea kwa uchache kabisa njia procedure zozifuata mpaka kwa kuhakikisha leo tunamtazama Solomon na Margaret akiwa Mrs. Solomon. Heshima ya. Asante sana. Unaweza kujitambulisha na maana nimeanza na Miss Barbara. <laughs> sawa sawa asante sana. Mimi jina langu naitwa Barbara Kambogi. Mimi ni mkuu wa channel ya Maisha Magic Bongo. Channel inapatikana kwenye huduma ya DSTV uh, channel 160. Um, sisi kwanza tuna furaha sana leo kwamba hii siku imeweza kufika Solomon na Margaret kuweza kufunga ndoa hatimaye kwa sababu sisi kwenye huduma ya channel yetu utakuta kwamba tuna kipindi maalum kwa ajili ya kuonyesha safari ya wanandoa jinsi wanavyopanga harusi yao na story yao jinsi walivyokutana so sisi tukawa tumeendesha shindano kwa ajili ya hiki kipindi kwamba wale wanandoa ambao wako karibu kufunga ndoa basi kulikuwa kuna competition ama shindano ambayo tulikuwa tunaliendesha kwa ajili ya kuweza kuwazawadia harusi ya ndoto yao. Yaani kwa maana hiyo ni kwamba hii harusi watagaramiwa watagaramiwa kila kitu. Watalipiwa kuanzia ukumbi, chakula, mavazi, yani kila kitu kuhusiana na harusi. Kwa hiyo hamna siku kukaa vikao, kamati na nini, vyote vurugu zote hizo tumezitoa. Kwa hiyo sisi tume, tumedhamini harusi nzima. Kwa tunajisikia furaha sana kwamba hii siku imeweza kufika. Solomon na Margaret ndo waliibuka washindi. Sasa watu wengi watakuwa wanauliza labda shindano hili lilikuwa linaendeshwa vipi? Kupitia mtandao um, wetu wa www.maishamagicbongo.tv Tulikuwa tunauliza maswali kwa wanandoa ambako karibu kufunga ndoa uh, Au tuseme watu ambako natajia kufunga ndoa, sindio uh, Kwamba watupe story yao ya jinsi walivokutana, story yao ya mapenzi Na tukafanya short listing ya wale couples ambao walituandikia story ambayo ni nzuri, ni tam Lakini story ambayo imeweza kutupa sisi matumaini kwamba kweli mape, mapenzi yako wa paduniani Kwa hiyo wakawa short listed wakabaki couples inne kati ya couples elf moja mianne Kwa hiyo tunafurai sana kwamba muamuko na, na msisi muko likuwa ni mkubwa watu wengi walishiriki. Lakini baada kwa short list watu wale watu wane, Solomon na Margaret wakaibuka wa shindi. Hivyo basi, leo ndo mana tuko hapa kwa jili ya kuselebrate nao, kwa jili ya kuwapongeza. Na pia kuatakia kila lahiri katika maisha yao ya baada ya baada ya hapa. Na watu wengi wameanza kuona kwa wiki cha I mean, kwa ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii zoezi lilikuwa ni la muda mrefu kidogo yeah. lakini picha nyingi zimeanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kama wiki kadhaa zikimuonesha Margaret na Solomon wako kwenye gari yeah. konda na deleva <laughs> kitu gani hasa mlikiangalia ama kuna kigezo kipi kikubwa sana sana mm. mlikizingatia kama Africa Magic mm. kwa kuwapatia wao ushindi mpaka leo tunakuja hapa kusherekea nao pamoja mm. story za mapenzi nyingi zilikuwa ni nzuri ni story ambazo zilikuwa watu wengi walikuwa kama wamepitia changamoto fulani lakini sisi tumelivutiwa zaidi na couple ya Solomon na Margaret kwa sababu kwanza kabisa walikuwa very authentic yani ni watu ambao walikuwa kwenye uhalisia wao walikuwa very real alafu pia ukiangalia story yao ni story ambayo kusema kweli ni watu vijana wawili ambao wamepitia mambo mengi sana katika maisha yao um, Margaret alikuwa ni msichana ambaye ameumizo sana kwenye mapenzi na alikuwa tayari ameshapata mtoto uh, na mtu mwingine Solomon na yeye alikuwa ni kama playboy fulani hivi kwa hawa wili kukutana na kuweza kuwa kwa pamoja na wakukubali kwamba huko nyuma walikuwa na history fulani kuhusu wao wenyewe na hatimaye mpaka leo wanafunga ndoa kusema kweli ni kitu ambacho kiko very inspirational kwa vijana wengi sana wa hapa Tanzania kwa hiyo ndio maana wameweza kushinda hii harusi kwa ajili ya kuweza kuwapa motisha na pia kuweza kuwapa moral vijana wengine wa Tanzania kwamba there is hope in love Na ndiyo maana kipindi cha harusi yetu ambacho sisi tunataka kuwaonyesha uh, watu ambao wanafunga safari ya, ya kwenda kufunga ndoa kwamba kuna changamoto nyingi hapa katikati mtapitia lakini mwisho wa siku nyinyi ndio mtakuwa washindi kupitia mapenzi yenu ambao mko nayo meza 21 moja, ndo meza ya wazazi wa Solomon na nimeamua kufika kabisa kuanza kuongea na mzazi wanakwambia nyumba ni baba lakini nyumba ili ipendeze lazima iwe na mama na ndio maana leo tumemwona baba Solomon kaja na mama ama vipi heshima yako baba mara haba ujambo ujambo hongera sana nashukuru leo ni siku kubwa sana tunashuhudia kijana wetu mpendwa kaka yetu anaingia katika ulimwengu mwingine wa maisha na zungumzia maisha ya ndoa ukiwa kama baba una kitu gani cha kumwambia 
Uh, kwa ujumla Solomon natuweza kumambia ni kwamba asimuache mungu katika maisha yake Na atimize sheria na amri za mungu ili maisha yake ya umu duniani yawe ni ya kumpendeza mungu Unapompendeza mungu hata binadamu unakuna wapendeza kwa sababu hutofanya kile kitu ambacho wewe upendi mtu mungina kufanyie Baada ya kuongea na baba kutoka na kupata baraka zake ya kimsi Solomon asimuache mungu nimekutana na mama angu Asante. Leo tunashuhudia harusi sherehe ya kijana wetu mpendwa. Solomon anaingia kwenye maisha mapya. Baba kamsi asimwache Mungu. Ukiwa kama mama una kitu gani cha kumwambia kijana wako? Um, kiri, cha kumwambia kizuri baba ameshasema habari za Mungu lakini mimi namwambia ampende mke wake. Baada ya kutoka meza 21 meza upande wa kiume ambako meza ya baba yake na Solomon nimefika katika meza namba moja meza ambayo amekaa wazazi wa Margaret nimekutana na baba hapa ataongea mawili matatu kuhusiana na binti yake maisha ya ndoa unajua zile na saha za wazazi kabla hujaingia katika ndoa mimi naitwa Lati L A D B T Y Bongo 5 hiko hapa King Solomon kukuonesha kinachoendelea katika harusi ya Solomon pamoja na Margaret Heshima yako baba. Maraba. Ujambo eh? Si jambo. Unajisikiaje kwanza? Najisikia raha mno, yani kama ungeweza ukapasua moyo wangu ukaona raha nilionayo, usinge usinge yani siki ungesemaje? Mama yeah. leo binti yetu dada yetu mpendwa Margaret anaenda kukaa kwa kina Solomon. Anaanza maisha mapya katika ulimwengu mwingine wa ndoa kuwa mke wa mtu. Uko katika mda, mda mrefu kidogo kwenye maisha ya ndoa na mahusiano. Kitu gani unachoweza kumwambia mtoto wako sasa hivi? Ah uh, actually mimi nacho omba mtoto wangu awe uh, uh, yani awe na yani wawe na upendo kwenye nyumba yao. Ya, yeah, wapendane, wasaidiane kwenye raha na shida katika hindo yao mpya. Ya, yeah, naombea yani kila laheri Mungu awabariki sana waweze kuishi vizuri. Ulikuwa unafahamu binti yako ameingia katika mchakato wa kuandaliwa halusi yake kila kitu? Ya, yeah, nilisikia kwa sababu aliniambia. Aliniambia siku moja bana baba ni mimi ingia kwenye kinyanganyiro kwenye hii nani? Kwenye hii wanaita nini? Maisha Magic Bongo. Yeah, maisha Magic Bongo. Walikuwa wa, washindani wengi kama elfu moja na mia moja na kitu. Ikachujo wakabaki kama miane na kitu. Lakini na hapo hapo wakachujo wakabaki wane. wane. Sasa katika hao wani walio baki mungu wakawabariki waka wakawa washindi wa kwanza. Atutaki tena kamati. Na, na. Kamati ya tuzitaji kwa style. Ya ni kweli ni kweli ya muitaji hizo kamati. Kwa sababu unyinyi ndio ambayo me, meweza, ku, meweza ku, na, kufanikisha ili jambo. Kama unaviona harusi yetu leo imefana ni harusi ya Solomon pamoja na Margaret. Yote hii imesababishwa na kingamuzi cha DSTV kupitia channel miya moja sitini. Maisha Magic Bongo. Of course, nimekutana na dada mrembo wa paye ni moja wa staff kutokea DSTV. Kama uliangalia interview yetu iliopita ile Mlimani City, Avengers, Infinity War. Na ya liongea machache ila leo atatuambia. Hatimaye watu wapondani. Tutegeme nini tena kingine na kitu geni cha surprise imewaandalia kama DSTV. <laughs> ok, um, na shukuru sana. Kama uliposema lo tuko kwenye harusi ya ndoto yako. Harusi ya ndoto yako nileto kwenye na kipindi cha harusi yetu ndani ya maisha Magic Bongo ya King Amuzi ya DSTV. Hii ni mara ya kwanza. Shindano hili ndoliko kwa mara ya kwanza. Na apenda ni wambia wa Tanzania ni kwamba wategeme mengi zaidi. Solomon na Margaret wambata na fasi. DSTV imesponsor harusi nzima. Hakuna garama mbua mechangia. Kwe hii itategemewa kufanyika tena. Unaona kwe wa Tanzania wakai mkawa kula. Wakisha nangalea kipindi cha harusi yetu ndani ya maisha Magic Bongo. DSTV namba mia moja sini. Wakisha wanafatilia kwa sabu itakapo tokia na fasi ya pili. Na waweza kushiriki. Wineze kwa ni na fasi yao kupata sponsorship kama hii ambao naona shuhuli imefana. Harusi imependeza. Solomon na Margaret wamependeza. Yote ni ndani ya DSTV. Sponsored by DSTV. Kwa ya naomba tu wa Tanzania waendele kwa angalia 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 k
kwa sika maizi naona naweza kuzipata eh mambo yanaendelea asante yes tv ni moto mtazamaji wa bongo 5 tunafikia tamatu siku huwa leo kutokea hapa ukumbi wa king solomon maeneo ya ostabei ambapo tumeshuhudia harusi ama sherehe kati ya solomon na margaret imefikia tamati kupitia kipindi cha harusi yetu kinachopatikana channel ya 160 maisha magic bongo ya dstv kaa nasi bongo 5 uweze kufahamu vingi vinavyoendelea katika ulimwengu wa burudani mimi naitwa lati l a w t y tufuatilie katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii instagram facebook twitter lakini pia usisahau kusubscribe youtube channel yetu ya bongo 5